蒙面财经朋友们好，那今天呢，跟大家聊一下中概股在美国面临的这种退市危机，啊，还有越来越严格的这种面临的监管环境。那主要呢，今天就分两个部分啊，第一部分给大家聊一下中概股在美国上市的一个基本情况，然后第二部分呢，我们看一下中概股在美国面临的这种退市危机啊，究竟是什么怎么回事那好，我们先来说第一部分。那大家先来看这张表，那这张表呢是中概股的一个在美国上市的一个总体情况。那目前呢，在美国上市的中概股总体的数量呢是233只啊。那这里面呢只统计的就是主要交易市场在美国的中国公司啊，但有一些大家知道中国公司是在两地上市的，既在美国上市也在港股上市啊，既在美国上市呢，同时也在 A 股上市啊。但而且主要的交易市场呢是在 A 股和美股的，这种就不统计了啊。比如说中石化啊、中移动啊，啊有一些美股的 ADR。所以说，呃，总的中概股数量呢是二百三十三只啊，总的市值呢大概是一万多亿美元啊，那市值占比是百分之三点三啊，日均交易额是八十一亿美金啊，日均成交占比呢是百分之六。大家知道，现在美国总体的总的呃市值是大概将近三十万亿美金啊 ，A 股的总的市值大概是十万亿多一点美金啊，是这么一个体量情况。大家大家再看一下这个美国上市的。啊，中概股这个市值占比啊，可以看到，在二零一四年以后啊，这个占比就上来了啊，一直到二零二零年，这个占比呢越来越高，达到百分之三点三，啊，一直其实是一个上升的一个势头。那、啊、接下来呢，我们就看这个在美国上市的中概股的前十名的一个情况，因为在美国上市的中概股，它的市值非常集中啊，很多后排在后面的小市值公司，有一亿美金的、啊，几千万美金的都有啊，就基本不用看了，真正值得你看的也就那么十几家。啊，我们把这个前十家呢，我们给列上啊，大家可以看一下。那第一大呢就是阿里巴巴啊，这个不用说了，这个中国最大的互联网公司啊。那第二大呢就是京东啊，第三呢就是拼多多啊，第四呢是网易啊，第五是海洋互联网，接着是好未来、百度、中通快递、新东方教育和跟谁学。那不知道大家注意没注意到这个里面有一个特点啊，就这前十家的公司里面，大部分都是互联网和教育啊，除了一个快递就是中通快递嘛。那我们再看一下这个市值的占比情况啊，就可以看到阿里巴巴一家的市值呢，它就占到总的中概股市值的接近百分之六十，对吧？它一家就六千八百六十九亿，那总的中概股的市值也才一万多亿美金嘛，对吧？然后你如果把前十名的加起来以后呢，啊，就发现这个占比更加集中啊，前十名的占比呢占到总的中概股的市值百分之九十多啊，所以说中概股是这样一个群体，就市值非常集中的一个这种群体。那我们再来看一下啊，这个中概股。在美股上市的这些年的情况，那这张表呢是统计的从一九九零年啊到二零一九年这三十年中概股在美国上市的一个情况。那你可以看到呢，在九三年、九四年以前，在美国上市的中概股还没有。那第一家在美国上市的中概股呢，叫国石化上海石油化工股份有限公司啊，是一九九三年上市的啊，大家这个表里可以看到。而后呢，陆续有中概股在美国上市，但是真正的高峰呢是在2007年，对吧？到2007年呢，迎来一个高峰。当年呢，在美国上市的公司数量可以看到达到29家。然后2008年呢，发生了全球金融危机啊，上市数量又下来了。然后在2009、2010、2011呢，上市数量啊都还比较可观啊，十几家的、3 3家的。然后到2011年呢，是一个重要的转折点啊。大家知道， 2011年发生了这个一轮中概股危机。那当时从浑水发布了一个报告，他质疑这个东方纸业财务造假开始，然后就多个中国企业都被爆出了这种财务疑点，然后美国证监会 SEC 啊开始介入调查，啊，并且提醒投资者这种中概股的财务风险。那这个低迷过程呢，啊，一共持续了将近两年多的时间啊。那这个过程呢，有五十多家中概股因为财务问题呢被停牌或者退市。那呃，中概股这两年的低迷期呢，啊，真也叫真空期吧，几乎的没有什么中概股上市啊，非常少。那一直到二零零四、二零一四年阿里巴巴的上市以后啊，中概股 IPO 呢才逐步恢复。所以在大家可以看表里面，就二零一七年到二零一九年这段时间呢，中概股 IPO 的数量又起来了啊，基本年均占比都百分之十，并且逐年增加。那二零二零年整个今年上半年呢，就有十八只中概股在美国市场 IPO 啊，其中比较知名的大家知道有金山云啊，七月底有上市的理想汽车，还有八月初上市的贝壳找房啊，都是比较大的 IPO， 融资金额也比较大。那好，我们再看一下这这张表，这张表总结的就是更一目了然一点啊，可以看到中概股在美国这个 IPO 的数量占比啊，在二零零七年啊，还有二零一零年都是个高峰啊，占比能达到百分之二十五。啊，非常高的比例了
，然后呢，在就是零七一七一八一九啊，这三年的占比还可以啊，百分之十五到百分之二十这个水平。好，我们这个翻回头去再看一下，刚才漏说了一点啊，就是这个外国企业可以，我们可以统计一下这个外国企业占整个美国 IPO 的数量占比啊，可以看到呃，就是在最后一栏。那从二一九九零年到二零一九年这三十年的时间啊，在美国的 IPO 呢一共有七千零二十四家，那其中呢外国企业有九百五十五家，占比达到百分之十三点六啊，这个比例呢其实也不低了。那尤其是在二零零三年以后啊，你可以看到，基本外国公司在美国 IPO 的占比能达到达到百分之十五啊到百分之三十啊，所以说可以说美国市场，美国的股票市场呢是一个真正的全球化的市场啊，是一个国际版。那我不知道大家有没有印象，就是 A 股呢曾经想搞国际版，吸引外国企业来中国上市啊。我记得当时呢，汇丰控股啊跃跃欲试。那后面呢，因为很多政策的原因啊，或者是这个国际环境的变化，最后也不了了之啊。所以你可以看到，一个真正国际化的市场呢，外国企业在这个呃当地交易所上市的比例啊不会太低啊，最最最起码有百分之十五、百分之二十这个比例。好，这个是中概股在美国上市的一个整体情况啊，给大家看一看。那最后呢，我们就是再说一点，就是你看这个外国投资者啊，尤其美国机构投资者，他在这个中概股里面持股市值的占比啊，发现你发现并不低。你像阿里巴巴啊，百分之三十二，基本达到三分之一这个水平啊。然后你看有高的像好未来和百度啊，还有这个海洋互联网都百分之五十以上了，快。所以说你就可以看到这个外国投资者啊，他也分享了，他也这个重度参与了中概股。这种成长性的这种机会啊，然后呢，中国的公司呢到美国上市啊，也能募集到大量的资本啊，所以这是一个相对双赢的一个事情。那好，接着呢，我们就来看一下中概股目前啊在美国遭遇的这种审计风险和退市危机。那我们先讲一下背景啊，背景主要就有两个啊，第一个背景就是大家熟知的中美对抗的这种态势加剧，包括贸易战、科技战，包括还有地缘上的这种冲突啊，也地缘上的政治冲突不断。那呃，整个的这个中概股啊，这个就在美国市场呢遭遇压力啊。第二个是什么？第二个也很重要，就是中概股的造假的行为啊。你比如说上半年的瑞幸咖啡啊，包括最近的爱奇艺啊，啊，都爆出了一定的这个财务上遭到质疑。呃，还有一一年那一波，对吧？大的中概股的这种退市危机，中概股的财务造假危机啊，都这样加深了这个美国监管机构对中国呃这个公司的不信任。这是两个背景，是吧？那最近呃发生的就是爱奇艺的这个被质疑。爱奇艺呢有一个研究公司啊叫 Wolf Research 啊，他提出了对爱奇艺的这个财务上的一些质疑。那第一个质疑呢，他就是说他虚报了用户数啊，这个第二个说是虚增了收入啊，这个第三个说虚增成本，第四个说是将购买版权计为投资性现金支出啊，与虚增现经营性现金流啊，当然这些都是财务术语了，大家听一听就可以了。那总的来讲呢，就是中概股啊是经常被这个美国的一些研究机构做空啊，或者说被质疑啊。那那呃，关键是最近啊，最近从今年以来，这个美国政府官方啊，他呃他有一些行为啊，开始更加加剧了中概股在美国的种种的这种压力。那第一个呢，就是今年四月二十一号发生的，就美国证监会还有他有一个美国上市公司会计监管委员会，他发表了一个联合公告，提醒公众。就是提醒公众什么呢？包括中国在内的许多新兴市场的企业，他认为他们信息披露的不完整啊，可能会导致这个公众遭遇风险，而且他觉得这种风险呢比美国本土公司要高。那我把这个图呢也贴出来了，大家有兴趣可以看一看。那第二个呢比较重磅的就是五月二十一号的时候，美国参议院他通过了一个叫《让外国公司负责法案》啊，大家可以看一下这个呃法案的主要内容，有兴趣的话。那这个，它这个主要内容是说的，就是美国上市公司监会计监管委员会啊，它呢如果无法完全核查在美国上市的外国公司的审计报告啊，其实也就是没有办法去看他们的审计底稿啊，包括去现场检查啊，那就会把这一年度定义为非检查年。那如果一家上市公司连续三年被定义为非检查年呢，那美国证监会就可以禁止该公司的股票在交易所交易。那再严重一点呢，就给它退市掉了。呃，然后这个让外国公司负责法案呢，还有一些比较呃苛刻的要求。那这个要求呢，明显就是有针对中国了啊。他第一个呢是要求，还有要求外国政府在美国持在外，就是外国政府在该公司的持股比例，还有外国政府呢是否控制呃该公司
，还有就是这个董事会里面呢有没有党员的，呃，党党员的姓名啊，有没有？还有就是公司章程里面呢，是不是包括包含党章等这些内容？所以说这些内容呢是明显啊，针对中国企业的。这是第二件美国政府的行为啊，就是参议院刚通过了，现在众众议院还没有去审议这个法律啊。如果众议院通过以后，然后美国总统再签字的话，那就成为一个法案了。好，这是第二，第三个呢，就是八月六号，就是最近的啊，最近正好不是在封杀抖音嘛，就是封杀抖音的那一周呢，白宫白宫的工作小组，啊、呃，出了一个报告，啊，这个报告呢，就是说在美上市的中国公司呢，需要遵循美国会计审计准则啊，如果不遵循呢，那就在二零二二年一月之前啊，要求退市，所以这个应该是非常明确的一个，美国政府非常明确的一个动作和信号了。啊，总的来讲呢，美国政府的这一系列行为啊，就简单来说呢，就是美国监管机构他要求获得中概股的这些第一手的审计资料，并可以检查相关的会计师事务所啊，或者进行现场检查，啊，如果不遵循呢，那你就退市啊。简单来说就是这么一个规定。那为什么美国的监管机构没有办法核查，就是在美上市的这些公司的审计底稿呢？啊，这是因为跟中国的法律有冲突。我给大家看三个法律啊，第一个法律呢，就看一下这个中国证券法。啊，里面第一百一七十七条第二款，他是怎么说的呢？他说，境外证券监督管理机构不得在中华人民共和国境内直接进行调查、取证等活动，未经国务院证券监督管理机构和国务院有关部门同意，任何单位和个人不得擅自向境外提供与证券业务活动有关的文件和资料。啊，你看到了吗？就如果你要是会计事务所啊，在中国境内会计事务所，然后你向境外直接提供这个相关的文件和资料的话，那你就直接违违反证券法了。对吧？所以说，这个是不能随便提供的，啊，那第二个是什么呢？第二就是有一个叫《中华人民共和国国家秘密法实施条例》啊，它这里面规定了有些信息呢属于涉密信息啊，属于敏感信息。那恰好中概股呢，在美国有很多都是国有控股企业啊，它分布在能源啊、交通啊、通讯啊、医药这些重要行业。那当然，相关的会计底稿呢就属于涉密信息啊，就敏感信息嘛，所以就受这个法规的这个制约。那第三个是什么？第三个就是二零零九年，中国证监会、国家保密局还有国家档案局，它联合发布了一个关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定啊，也挺长的，是吧？这个法规最讨厌了，特别长。然后他说，在境外发行证券与上市过程中，提供相关证券服务的证券公司、证券服务机构在境内形成的工作底稿等档案，应当存放在境内。你看到没有？他明确说，应当存放在境内。好了。那你这个会计师事,事务所，你还敢把这个这个资料提供给境外吗？啊，提供那不就违法了吗？啊，所以总结一下，就是因为这个美国的监管机构啊，尤其是美国的这个上市公司，就是那个呃上市公司会计委员会吧，就那个机构啊，他没有办法获取这个工作底稿啊，获取工作难底稿的难度很大。那美国的证监会呢，难以有效的对中概股呢啊进行这种调查啊。那第二个呢，就是现实的障碍，就是什么天高皇帝远啊！因为中概股公司的管理层啊，还有这个会计事务所，主要都在中国。那美国的司法机关、美国的律师呢，他没有办法在中国采取调查这些司法行动，或者就采取了这种司法行动，这个发的调查令和判决也无法在中国得到有效执行啊！所以这个就是山高皇帝远啊，实际上是真正追责呢，难以做到，就是这个民事责任啊、刑事责任的真正追责。好，这个是给大家介绍了美国政府的这个，呃，最近今年上半年以来的一系列规定啊，一系列出出台的这个措施、政策和法案啊，以及和中国的这个关于保密法、啊、这个文件不得提供给海外啊，中国法律的一些冲突。好，最后一部分呢，我们就说一下，呃，这件这些法规啊，包括这些冲突呢，会给对美上市中概股的影响以及未来的一种可能性。那当然了，第一个可能性就是很多中概股呢。啊，选择退而求其次，对吧？他为了规避这种风险，规避这种越来越强的这种监管压力，他就选择在港股上市啊，比如像阿里巴巴、京东啊、网易啊，对吧？他给自己一个退路，呃，变成两地上市的公司，既在美国上市，也在港股上市。那这样呢，他可以啊，规避一些政策风险。嗯，那第二种、第二个办法是什么呢？第二个办法就是私有化退市啊，干脆就寻寻求私有化，主动呢。这个退市规避政策风险啊，否则的话，美国证监会可能会罚你款啊，或者面临集体诉讼啊啊，种种的种种，那干脆就私有化退市得了。那啊，对，有些还私有化退市以后，它可以回到 A 股再上市嘛啊 ，A 股的这个国内中国 A 股的估值非常高啊，前几年有很多的这个美国
的中概股私有化以后回到 A 股上市啊，获得非常大的一个呃估值的提升啊，融资金额也扩大了很多倍啊，所以这也是一条路。那第三条路是什么呢？啊，第三条就是比较好的一种情况，就是中美监管机构呢啊达成这种互信合作啊，友好协商。然后呢，允许美国监管机构去调查中国啊中概股的这种审计资料，然后双方呢加强沟通啊，把这个缓和下来啊，但是这个难度比较大啊，难度比较大。这个呃，鉴鉴于中美目前的这种环境啊，那如果中美达不成这个跨境司法协作的这种协议和互信啊，那说句不好听的，最后的压力和这种后果呢，都落在了在美上市的中概股身上。那就中概股呢，一边承担了这种。美国监管机构屈原的这种啊屈法律法规啊和这种重权，那呃要求中概股和审计师提供审计机构嘛啊压力越来越大。另一边呢又承受着中国法律关于资料不得随进呃不得随意的跨境提供给外国的这种法律规定的冲突啊。最后其实两边的挤压啊两边不讨好。好，这、呃、最后呢给大家再总结一下啊，总结一下就是今天给大家讲了中概股的一些基本情况。啊，中概股在美国的市值占比啊 ，IPO 情况啊，那呃，分析了美国对中概股这种日趋加强的监管压力啊，中概股呢在明年啊将遭遇真正的压力啊，所以要么未雨绸缪，你就学习阿里巴巴、网易、京东啊这些回港股上市，要么呢就私有化，否则呢啊只能祈祷中美两国达成跨境司法协作了。好，今天的分享就到这里，我们下期再见。